হ্যালো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা রাখি আল্লাহ রহমত সবাই ভালো আছো আমি সুস্থ আছি আমরা আজকে বারো দশমিক চারের সৃজনশীল আট নং নিয়ে আলোচনা করব বারো দশমিক আট সৃজনশীল বারো দশমিক চার সৃজনশীল আট আঠারো একটি সরল সমীকরণ জোট এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু টেন থ্রি এক্স মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো দেখাও যে সমীকরণ জোট সমঞ্জস্য এর কয়টি সমাধান আছে এটি দেখা যায় সমীকরণ জোট সমঞ্জস এটা একটা তারপর এর কয়টি সমাধান আছে এটা আর একটা আমাদের বের করতে হবে হ্যাঁ খ নাম্বার সমীকরণ জোট সমাধান করে এক্স ওয়াই নির্ণয় করো তার মানে এই জোটটাকে সমাধান করে আমাদের যে কোনো একটা পদ্ধতি আমরা এক্স ওয়াই নির্ণয় করব তো এরপর হচ্ছে সমীকরণ দ্বারা নির্দেশিত শহর রাখা দই এক সক্ষের সাথে যে ত্রিভুজ গঠন করে এক সক্ষের সাথে যে ত্রিভুজ গঠন করে তার ক্ষেত্রে বলে নির্ণয় মূলত এই গ নম্বর অঙ্কটার জন্য এই সৃজনশীলটা নিয়ে আলোচনা করা তো আমরা সমাধানে চলে যাই বারো এর ক প্রদত্ত সমীকরণ জোট এক নং দুই নং এক দুই নং সমীকরণে আমাদের ক নম্বরে তারা কি সমঞ্জস এবং কয়টি সমাধান এটার জন্য আমাদেরকে এক্সের সহক দের অনুপাত বের করতে হবে এক ও দুই নং সমীকরণ একশো সহক এক্সের সহক দের অনুপাত এখানে এক্সের সহক আছে ওয়ান এখানে আছে থ্রি তো এক্সের সহকগুলোকে আমরা প্রকাশ করব কি দিয়ে এ ওয়ান এ টু দিয়ে এখানে এটা এ ওয়ান এটা বি ওয়ান এটা এ টু এটা বি টু আর এগুলো সি ওয়ান এগুলো সি টু তো এ ওয়ান বাই এ টুর মান হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি কীভাবে এখানে এক্সের সহক ওয়ান এখানে এক্সের সহক থ্রি তাহলে এ ওয়ান বাই এ টু সেমন ওয়ান বাই থ্রি আমরা সহকদের অনুপাত বের করতেছি ঠিক আছে একটা কারেক্টা দিয়ে ভাগ ওয়াই সহকদের অনুপাত বের করলে এখানে ওয়ান এখানে মাইনাস টু ওয়াই সহ অনুপাতগুলোকে আমরা বি ওয়ান বি টু বলবো তাহলে ওয়ান ডিভাইড বাই মাইনাস টু দেখা যাচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান ডিভাইড বাই মাইনাস টু অনুপাত আমরা জানি যে এই অনুপাত দুইটা যদি সমান না হই তাহলে বলতে পারি সমঞ্জ সমঞ্জস্য অনির্ভরশীল একটি মাত্র সমাধান থাকে তাহলে সমীকরণ দুটি সমঞ্জস এটা দেখানো হলো আর এর একটি মাত্র কী আছে সমাধান আছে ঠিক আছে ওকে আমরা এবার খ নম্বরে যাই খ নম্বর হচ্ছে কি পত সমীকরণ জোট এক্স প্লাস ওইকুল টেন টু এক্স মাইনাস টু ওইকুল টু জিরো যে কোনো একটা পদ্ধতিতে করে যে আমি এখানে অপন প্রতিস্থান পদ্ধতিতে করেছি তো এই ক্ষেত্রে আমাদের এক দুই নং সমীকরণ যেহেতু জিরো এটা থেকে সহজে এক ভাবে এরকম বের করা যাবে থ্রি এক্স মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো থ্রি এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই পাশে গেলে প্লাস হবে এক্স নং বের করলে থ্রিটা ভাগ হবে এটাকে তিন নং রাখলাম এই সমীকরণটা এবার আমরা বসাবো এক নংয়ে এক নং সমীকরণ বসিয়ে পাই এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু টেন টু ওয়াই ডিএড বাই থ্রি প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু হচ্ছে টেন ঠিক আছে এরপর আমরা এখানে লস করলে থ্রি ওয়াই ডিএড বাই থ্রি ইকুয়াল টু টেন ঠিক আছে এবার এখান থেকে এখানে এখানে টু ওয়াই প্লাস থ্রি ওয়াই কথা ফাইভ ওয়াই ডিএড বাই থ্রি তিনটে দশ হাতে গুণ হলো তিরিশ ফাইভটি পাশে আসলে তিরিশ দিয়ে পাঁচ দ্বারা ভাগ করলে ছয় তাহলে ওয়াই এর মান কত আসলো ছয় আসলো এবার আমাদের এক্স রাউন্ড বের করার জন্য ওয়াই এর মানটাকে তিন নং সমীকরণে বসাবো এক্স রাউন্ড বের করার তিন নং সমীকরণ আমরা এরপর তৃতীয় সমীকরণে যাই এবার দ্বিতীয় সমীকরণ এক্স এর মান তিন সমীকরণে বসে প্যাক্স টু ওয়াই ডেড বাই থ্রি ওয়াইয়ের মান সিক্স তারপর এখানে কাটলে থাকতেছে কত দুই ছয় দুকোনো বারো বারোকে তিন দিয়ে ভাগ করলে চার তাহলে এক্স এর মান পেলাম ফোর সমাধান এক্স এর মান ফোর ওয়াইয়ের মান সিক্স তাহলে এক্স ওয়াই টু ফোর সিক্স এটাই অ্যান্সার তিন নং সমীকরণের ক্ষেত্রে আমাদের যেহেতু গ্রাফ পেপার আঁকতে হবে তাহলে আমরা ওই বারো দশমিক তিনের নিয়ম আমরা কী করব প্রথমে এক্স প্লাস ওয়াই কুলো টেন এক নং সমীকরণ হতে আমরা ওয়াইয়ের মান বের করব এক্সের ভিন্ন ভিন্ন মানের জন্য ওয়াইয়ের বিভিন্ন মান নির্ণয় করব এক্সের মান ফোর হলে ওয়াইয়ের মান সিক্স সেটা আমরা জানি তারপর পাঁচ হলে দশ থেকে পাঁচ গেলে পাঁচ সিক্স হলে দশ থেকে ছয় গেলে চার এরপর দুই নং সমীকরণ হতে আমরা পাই থ্রি এক্স মাইনাস টু ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো ঠিক আছে এখান থেকে থ্রি এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই এক্স ইকুয়াল থ্রি এক্স ডিড বাই টু এখানেও আমরা বিভিন্ন মানের জন্য এক্সের বিভিন্ন মানের জন্য ওয়াইয়ের বিভিন্ন মান বের করব তো আমরা প্রথমে কত দিব যদি এখানে টু ধরি তাহলে থ্রি এ টু ধরলে কত হবে থ্রি ইন্টু টু ডিড বাই টু টু তো চলে গেলে থাকবে থ্রি ওকে যদি ফোর হই যদি ফোর হই তিন দুকানে ছয় যদি সিক্স হই তখন তুই যদি সিক্স হই তখন তিন দিয়ে যদি আমরা কাটাটি করি যে হবে টু সিক্স হলে তাহলে হবে থ্রি তিন তিন নয় ঠিক আছে তাহলে টু হলে থ্রি ফোর হলে সিক্স সিক্স হলে নাইন তোমরা সে বুঝতে পেরেছ এবার আমরা এগুলো কোথায় গ্রাফ পেপার অঙ্কন করব গ্রাফ পেপার অঙ্কনের ক্ষেত্রে আমরা ইতিপূর্বে শিখেছি কিভাবে কি লিখতে হবে তারপরও আমি আবার দেখাচ্ছি বিষয়গুলো প্রথমে হচ্ছে এক্সের মানের ক্ষেত্রে আমি এখানে গ্রাফ পেপারে দেখাচ্ছি 
এখানে আমাদের এক্স এক্স ফ্রেম তারপর হচ্ছে ওয়াই ওয়াই ফ্রেম ওয়াই ওয়াই ফ্রেম এই ফোর হলে সিক্স এক্স এর মান ফোর হলে এক দুই তিন চার ওয়াই এর মান ওপরের দিকে সিক্স তারপরে এক্স এর মান ফাইভ হলে ওয়াইয়ের মান ফাইভ প্লাস ফাইভ হলে প্লাস ফাইভ এক্স এর মান আবার সিক্স হলে ওয়াইয়ের মান ফোর এক্স এর মান সিক্স হলে ওয়াইয়ের মান এক দুই তিন চার এই তিনটের সময় তো আমরা পেলাম এবার আমরা এগুলোকে এটা আমাদের এক রং সমীকরণ রেখা আমরা এক রং সমীকরণ দিয়ে রাখলাম ঠিক আছে আচ্ছা এবার দুই রং সমীকরণ আমরা রাখার চেষ্টা করব দুই রং সমীকরণে কী বলেছে দুই রং সমীকরণটা হচ্ছে টু থ্রি এক্স এর মান টু ওয়াইয়ের মান থ্রি তারপর হচ্ছে ফোর সিক্স ফোর সিক্স আমাদের বিন্দু এটা তারপর হচ্ছে সিক্স নাইন সিক্স এরপর হচ্ছে ওয়াইয়ের মান হচ্ছে নাইন এখানে সিক্স হলে এখানে ফাইভ ছয় সাত আট নয় এই যে নাইন ঠিক আছে তাহলে এই তিনটে বিন্দু আমরা যোগ করলে এই সমীকরণটা পাবো তাহলে আমি দেখাচ্ছি এই যে বিন্দু এটা এটা এবং এটা তিনটা বিন্দুকে আমরা এক রেখায় নিয়ে এসে আমরা আমাদের মতো করে ফ্রিভাবে যোগ করব যোগ করার পর বাকি যা হয় দেখা যাবে এই যে যোগ করলাম ঠিক আছে এই তো এখানে কী হলো আমাদের ধরলাম এটা এ বি সি বিন্দুতে কী করলো ছেদ করলো ঠিক আছে তো এ বি সি বিন্দুতে ছেদ করলো ঠিক আছে এটা আমাদেরকে বলেছে যে প্রশ্ন কী ছিল আমাদের আমাদের প্রশ্ন ছিল সমীকরণ দ্বারা নির্দেশিত সরল রেখা দই এক সক্ষের সাথে যে ত্রিভুজ গঠন করে এক সক্ষের সাথে যে ত্রিভুজ গঠন করে সমীকরণ দ্বারা নির্দেশিত সরল রেখা দই এক সক্ষের সাথে যে ত্রিভুজ গঠন করে তাহলে সমীকরণ নির্দেশিত সরল রেখা দই হচ্ছে দুইটা সমীকরণ দুইটা এক সক্ষ এটা যদি হই এইটা এক সক্ষ আর রেখা হচ্ছে এগুলো তাহলে এক সক্ষের সাথে এ বি সি এটা বি এটা এ বিন্দু যেখানে ছেদ করছে তারপর এই যে একশো কে এই রেখাটা যেখানে চেঞ্জ করছে সেটাকে আমি বি দিলাম আর এই রেখাটা যেখানে চেঞ্জ সেটাকে আমি সি দিলাম ঠিক আছে এখানে আরও ক্লিয়ার করে আঁকলে এটা হয়তো বা এখানে মিলে যাবে আমার মিলে নেবে যার যেখানে মিলে যদি একদম জিরো এখানের সাথে জিরো বিন্দু দিয়ে যাই তাহলে আমরা জিরো জিরো ধরবো আর যেখানে যাই এটা দিয়ে গেলে আমরা এক ধরবো এখানে তো পয়েন্ট জিরো ফাইভ বিন্দুতে মিলেছে আমরা স্থানাঙ্কগুলো লিখে ফেলি এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক তো আমরা জানি যে এটা হচ্ছে ফোর সিক্স এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক ফোর সিক্স সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক সি বিন্দুর হচ্ছে এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমি ভালোভাবে বুঝিয়ে বলতেছি সি বিন্দুটা এখানে কত কতটুকু দিয়ে গেল সি বিন্দুটা এখানে প্রায় নাইন এই যে নয় বিন্দু দিয়ে গেল এখান থেকে শুরু করে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় নয় নাইন এক্স এর মান নাইন ওয়াই এর মান এখানে জিরো কারণ উপরেও জানি নিচেও জানি একশো করে হয়ে গেছে তাহলে এটা হবে নাইন জিরো এটা হবে নাইন জিরো আর বি বিন্দুটা বি বিন্দুর জন্য বি বিন্দু যেহেতু আমার যেহেতু ওই বিন্দুতে মিলে নাই এটা এই বিন্দুতে মিললে জিরো জিরো ধরব এই বিন্দুতে মিললে এক ধরবো এটা পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ওয়াইয়ের মান জিরো ঠিক আছে পয়েন্ট ফাইভ মানে হচ্ছে হাফ হাফ আর জিরো ঠিক আছে এই তিনটে বিন্দু তাহলে আমি লিখে ফেলি যে এটার জন্য ওইটা ইয়ে রাখা হয়েছে লিখবো বর্ণনাগুলো আগের মতো লিখবো আমি শুধু এখান থেকে গ্রাফ থেকে লিখি সুতরাং গ্রাফ পেপারে গ্রাফ পেপারে এক ও দুই নং দুই নং সমীকরণ দুই নং সমীকরণ থেকে প্রাপ্ত দুই নং সমীকরণ থেকে প্রাপ্ত সরল রেখা দয় এক সক্ষের সাথে এক সক্ষের সাথে এ বি সি ত্রিভুজ উৎপন্ন করে ঠিক আছে সুতরাং যেখানে গ্রাফ পেপার থেকে গ্রাফ পেপার থেকে বিন্দু হচ্ছে ফোর সিক্স বি বিন্দু হচ্ছে হাফ জিরো এবং সি বিন্দু হচ্ছে সি বিন্দু হচ্ছে নাইন জিরো ঠিক আছে এবার আমরা এবার আমরা এখান থেকে এই এখান থেকে আমরা এটা বের করবো যেহেতু ত্রিভুজের ক্ষেত্রগুলো বের করতে বলেছে আমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রগুলো সমান হাফ গুণ বমি গুণ উচ্চতা এখান থেকে এখানে কত 
এইখান থেকে এখানে কত এখান থেকে এখানে ছয় ঘর ছিল ছয় সুতরাং ত্রিভুজের ত্রিভুজের ভূমি ত্রিভুজের ত্রিভুজের ভূমি ভূমি হচ্ছে এখান থেকে এখানে ভূমি কত হবে এই যে পয়েন্ট ফাইভ কমে গেছে না ডিরেক্ট আসলে পুরা জিরো ধরলে এখানে আসবে কত নয় আসবে আর একটু কম ধরলে আট দশমিক পাঁচ ভূমি অ্যাডিশন হচ্ছে আট দশমিক পাঁচ কীভাবে এই যে এখান থেকে এখানে হচ্ছে ভূমি পুরোটা নয় যেহেতু আমরা একটু কম আসছে তাহলে আমি পয়েন্ট ফাইভ বাদ দিয়ে লিখবো আট দশমিক পাঁচ আর উচ্চতা উচ্চতা ভূমি অ্যাডি না ভূমি হচ্ছে বিসি উচ্চতা অ্যাডি উচ্চতা অ্যাডি এই যে উচ্চতা অ্যাডি উচ্চতা অ্যাডি সমান হবে কত এখান থেকে এখানে কত ছিল ওইদিকে আমরা চার এদিকে ছয় এদিকে এক দুই তিন এভাবে করে ছয় করতে তাহলে এটা উচ্চতা ছয় এডি ইকুয়াল টু সিক্স সুতরাং ত্রিভুজ এ বি সির ক্ষেত্রে হল সুতরাং ত্রিভুজ এ পি সি এর ক্ষেত্রে কল হাফ গুণ ভূমি গুণ উচ্চতা হাফ গুণ ভূমি গুণ উচ্চতা ভূমি হচ্ছে বি সি উচ্চতা হচ্ছে এডি হাফ গুণ এইট পয়েন্ট ফাইভ গুণ সিক্স ওকে এইট পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু কত থ্রি এইট পয়েন্ট এইট পয়েন্ট ফাইভের সাথে থ্রি গুণগুলো যা হবে তাই আমাদের আনসার এটা কাটলে আর হবে থ্রি এইট পয়েন্ট ফাইভ এইট পয়েন্ট ফাইভ এইট পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু থ্রি ইকুয়াল টু পঁচিশ দশমিক পাঁচ এত বর্গ একক এটি হচ্ছে আমাদের আনসার ঠিক আছে তো মূল বিষয়টা বোঝা গিয়েছে তাহলে একটা ত্রিভুজ একে এটা একশকের সাথে হোক ও একের সাথে হোক এটা একশকে উৎপন্ন করছে এই বিন্দু আর এই বিন্দু তো আমাদের সবসময় অক্ষের সাথে কোনো ত্রিভুজ কোনো ত্রিভুজের ক্ষেত্রে হলো বের করতে বলে আমরা প্রথমে কী করবো একশক্ষ থেকে দুই বিন্দু দূরত্ব কত সেটা বের করে নিব এটা ভূমি আর উচ্চতা বের করা সহজ ঠিক আছে এটা হচ্ছে একশকের সাথে কোনো ত্রিভুজের ক্ষেত্রে হলো ভাব গুণ ভূমি গুণ উচ্চতা যদি ও একের সাথে বলতো তাহলে এই দুইটা বিন্দু আমরা এইখানে ভূমি হিসাব করতাম এদিকে উচ্চতা হিসাব করতাম ঠিক আছে তো তারপরে কোনো সমস্যা হলে বলতে হবে আমি বুঝিয়ে দিব সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ